je t'écoute. Euh, du coup, par rapport au fait que euh, j'ai pris rendez-vous, j'explique... Euh, pourquoi, pourquoi tu demandes cette session aujourd'hui euh, Alors, c'est euh, par rapport au domaine sentimental, euh, principalement par rapport à la rencontre euh, d'une personne. Euh, après, j'ai préféré, euh, dans le mail, voilà, parler de, on va dire, du contexte plus, plus large. Mmh. Euh, voilà, après, il y a des choses qui se sont passées depuis euh, l'envoi du mail. Euh, donc, euh, en fait, je voilà, je sais plus vraiment euh, la vérité de ce que j'ai cru croire à un moment donné. Et euh, donc, voilà, j'aimerais euh, éclaircir les choses. Et, euh, et du Qu'est-ce coup, passé euh, depuis le mail alors déjà, avant le mail, j'ai mis à peu près deux mois à envoyer le mail parce que j'avais besoin de me préparer à, à renoncer en quelque sorte à ce, ce lien particulier. Euh, donc du coup, je, voilà, pendant ces deux mois-là, je me suis préparée. Et dès l'instant où j'ai envoyé le mail, en fait, c'est comme si toutes, euh, toutes mes émotions sont ressorties. Euh, et du coup, bah, c'était un petit peu ingérable parce que euh, finalement... Euh, dans cette situation, c'est un petit peu, euh, ça crée une dualité en moi entre bah, ce que je ressens, ce que je perçois, et euh, un peu ma raison qui me fait dire, bah, en fait, euh, c'est, euh, je me sens euh, comme euh, enfermée dans quelque chose sans trouver euh, de sortie. Je sais pas si c'est euh, clair. Ok. Du coup, euh, après l'envoi du mail. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Déjà, émotionnellement, du coup, bah, je, je, dès que j'ai envoyé le mail, je me, les émotions, donc je me suis mise à pleurer. Et en fait, tout, on va dire que tous les... Euh, bah, le sentiment d'amour que j'expliquais dans le mail, que je ressens euh, depuis... Euh, voilà, pas depuis le début, en fait, depuis peut-être euh, un peu plus d'un an, euh, ben en fait, tout s'est démultiplié, en fait, que ce soit ces, ces sentiments. Et en fait, moi, je ne je suis pas... Je suis pas... Il y a une part de moi qui n'est pas très en accord avec le fait de, bah, de ressentir tout ça, parce que euh, du coup, comme c'est pas réciproque et que euh, dans la réalité, euh, bah, pour moi, l'amour, ça ne se matérialise pas de, de cette manière. Donc, euh, du coup... Euh... Tu me dis que cette personne, tu l'as rencontrée du coup en 2022. Mm. Vous avez une relation qui a duré combien de temps euh, Alors, on s'est vu plusieurs fois. Euh, ça a duré quelques semaines. Et après, c'est moi qui ai euh, mis fin. Enfin, j'ai préféré prendre mes distances. Parce que, euh, bah, parce que ça ne me convenait pas, euh, on va dire, le type de relation euh, qui, que lui me proposait. C'était quoi comme type de relation C'était pas une relation de couple en fait. C'était euh, partager des moments ensemble, euh, pas que sexuel, mais en tout cas pas d'engagement. Ok. Et après, en fait, à partir du moment, euh, après moi j'ai pris mes distances et les mois qui ont suivi, euh, ouais, je suis passée à autre chose. Et euh, ce qui m'a beaucoup perturbée dans dans cette situation, c'est euh, euh, bah en fait d'écouter des voix c'est à dire que début d'année suivante en fait j'ai commencé à écouter des voix qui me disaient bah, de de recontacter et euh, bah, moi j'en voyais pas trop la raison vu le contexte ça veut dire écouter et, euh, des c'est, voix c'est beaucoup ça bah en fait euh, euh, je sais pas comment expliquer bah j'entends en fait euh, après c'est difficile pour moi parce que euh, euh, après c'est pas lié à lui hein, c'est, c'est d'avant Déjà, euh, j'ai euh, on va dire accès, euh, je fais des, des, des soins énergétiques et euh, je perçois des choses, je ne sais pas comment euh, l'expliquer. Donc pour mmh. moi, ça a été la difficulté, c'est de dissocier en fait euh, d'un... qu'est-ce qui me guide vers euh, ce qui est le mieux pour moi ou euh, en étant connecté à moi-même. Et ces voix-là, en fait. Comment elles se manifestent, ces voix euh, alors, euh, les premières fois, euh, c'était répétitif, en fait. 
tous les jours. Et euh, jusqu'au mo au moment où je me suis dit, bon, bah, je vais le faire comme ça, euh, ça s'arrêtera. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et, euh, et euh, après, euh, c'est des voix qui sont assez envahissantes pour moi. Et... C'est quelque chose que tu entends à l'intérieur de ta tête ou est-ce que tu entends comme si tu entendais avec tes oreilles euh... T'arrives pas à déterminer euh, Je dirais plus à l'intérieur de ma tête. J'arrive pas à... En fait, c'est ça ma difficulté et c'est ce, qui... ce qui crée aussi la dualité en moi. C'est que... Euh... Euh... Je... Je, je, je pense pouvoir avoir accès à, à, à plein de choses hors, hors ce contexte-là. Hein. Et, et du coup, euh, euh, je ne sais pas si c'est le même... Euh, ça vient du même endroit, en fait. Et c'est euh, ça aussi qui, euh, cette année, en fait, euh, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, euh, si je crois euh, ces voix-là, et que je crois aussi bah, les choses que je perçois euh, bah, sur les personnes ou, ou même moi en fait euh, de, des messages qui mettent dans ma vie euh, bah, en fait je peux pas euh, je crois tout ou rien et du coup bah, j'ai passé des mois du coup je pense que j'avais marqué dans le mail où j'ai perdu la foi à cause de ça parce qu'en fait je je peux pas croire à moitié en euh, tu quoi, ma manière de voir de quoi les voix, elles te disaient quoi Eh bien, ça a été de, de le recontacter, en fait. Euh... Comment ça se... Alors, excuse-moi, je, je te repose un peu les mêmes questions parce que j'ai besoin d'une réponse précise. Euh, Est-ce que ces voix, elles te donnaient des messages de façon claire et distincte Ça faisait des phrases Ou est-ce que c'était plus des, comme des, des fragments, tu vois Des sortes d'informations de, de, un peu énigmatiques à rassembler. C'est des, fra... des phrases. Des phrases, ok. Euh... Je... Ok. Du coup, elle te disait de, de recontacter cette personne, c'est ça Oui. Ce que tu as fait bah, J'ai fini par le faire au bout de plusieurs semaines, en fait. C'est... Euh... Comment dire Qu'est-ce qui s'est passé du coup ensuite Après, on a repris contact, euh, on s'est revu. Et euh, enfin, on s'est revu pas tout de suite parce que pour moi, c'était. J'avais envie de le voir, mais euh, une pa... en fait, je lutte tout le temps. C'est-à-dire que pour moi, c est, c est... je ne vois, je vois pas forcément l'intérêt. Euh... Bah de, 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 de rentrer en relation avec un homme dans ce contexte-là qui, moi, est, est, est pas OK, en fait. Et quand tu l'as revu, ma... revu c'était toujours pareil Oui. OK. À quel moment Et tu après... t'es... Vas-y, vas-y, continue. Non, mais bah, après, euh, bah après, en fait, euh, on s'est revu et, euh, et en fait, il, il change de comportement et d'un coup... Euh... Bah après j'ai comment dire il se ferme et euh... alors j'ai plus de nouvelles par le fait que bah moi euh... face à la réalité je me dis bah moi ça me co... ça me convient pas en fait cette situation donc j'ai tendance aussi à à prendre de la distance mais euh, c'est comme si j'étais toujours poussée à à le recontacter ou quand c'est pas moi qui le fais euh... par exemple euh... un matin je je me suis euh, une fois je me suis dit ben euh, euh, j'ai posé l'intention de, de couper ce lien entre nous et euh, c'est à ce moment-là que c'est lui qui revient euh, en m'envoyant un message ou euh, euh, ça c'est arrivé plusieurs fois aussi euh, donc, quand, fait, il quand il revient c'est pour euh, c'est pourquoi du coup euh... Bah là, par exemple, ce jour-là, c'est quelque chose que j'ai jamais compris et qu'il a jamais su m'expliquer. C'était pour me dire que je méritais quelqu'un de mieux et, euh, et que euh, bah, qui ressentait effectivement cette connexion entre nous, mais que euh, 
hein, que je méritais quelqu'un de mieux, en fait. Mais j'ai jamais su pourquoi, pourquoi il a dit ça ce jour-là. Hein. Ok. Et là, du coup, j'ai repris contact il y a quelques jours parce que, vu que tout s'est décuplé en moi, j'avais besoin de. Je me suis dit que ça serait l'occasion parce que. Même si à un moment donné, euh, j'ai eu cette idée de flamme jumelle, euh, pour moi, c'est pas OK, en fait, de... Je, enfin, je sais pas comment dire, je n'accepte pas euh, euh, la réalité de la situation. Euh, moi, je veux passer à autre chose, en fait. Tu me dis Donc dans là, ton mail... Avant... Tu me dis... Ouais, excuse-moi, je te coupe. Hein. Tu me dis dans ton mail, euh, les six premiers mois 2024... Nuit noire de l'âme. C'est ça Bah c'est quand j'ai. Ouais. En fait, j'ai perdu la foi en tout. C'est-à-dire que j'ai pas perdu la foi que en... en recevoir les messages ou quoi. C'est que je. Bah, par exemple, la... ma conception de, de l'univers, des âmes, tout ça. Bah en fait, euh... je... je je croyais plus en. Enfin, je croyais plus en quoi que ce soit. C'était... Je... Parce qu'en fait, je... pour moi, je pouvais soit croire en tout, soit croire en rien. C'était vraiment ce... ce... Et du coup, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, euh... ben, je... j'ai perdu la foi, en fait. Du coup, cette espèce de nuit noire de l'âme, elle était euh, causée par cette perte de foi, mais pas par la, le, le... une séparation avec lui parce qu'on est, on est quand même deux ans plus tard. Non. Ok. Oui. La première fois où, justement, bah, en mai, euh, on va dire, euh, la deuxième fois, enfin, la deuxième période où on s'est revu, euh, j'ai ressenti, effectivement, quand euh, je me suis retrouvée face au fait qu'ils qu'il partent, euh, entre guillemets, de ma vie, je me suis sentie, euh, en fait, ça m'a fait la sensation comme si j'allais mourir, en fait. Et j'ai... Euh, et du coup, après, euh, ça a été sur le moment, mais j'ai... Après, en fait, je passe à autre chose. Je ne sais pas comment expliquer. J'ai toujours ce, ce besoin de passer à autre chose, mais ça me remet toujours là-dedans, en fait. Ça a duré longtemps, cette, euh, ce truc-là où tu as eu envie de mourir euh, Alors, ce n'était pas envie de mourir. C'était la sensation de mourir. Sensation, ok. C'était... Différent. Combien de temps ça a duré vraiment... Ça n'a pas duré. Je pense que ça a duré euh, quelques, peut-être deux semaines, mais vraiment très, euh, très fort. Et je ne sais pas justement si euh, de là, en fait, même si c'était qu'un an après, euh, c'est, pas, c'est comme si... Euh, je me, je me je descendais petit à petit en fait c'est pas euh, c'est pas une chute brutale c'est comme si c'était petit à petit euh, que je ou après je me suis retrouvée bah, là cette année dans bah, dans la perte de foi et de, de du coup de dans cet état là en fait ok Est-ce qu'il y a d'autres éléments là que, que tu ne m'as pas mentionné ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour euh... Non, je, je... comme ça, je ne vois pas. Ok. Bon. Je pense qu'on peut y aller alors. Ok Ok. Je te laisse couper le micro et puis je te récupère après. C'est bon. Stéphanie Oui est-ce que ça va Est-ce que tu m'entends correctement Oui, oui, c'est parfait. Ok. Bon, il y a un léger décalage, mais on va faire comme ça. Est-ce que tu es avec elle Oui, je suis avec elle. Donc, j'ai bien vérifié que c'était elle. Mm-hmm. Donc, euh, déjà, ça, euh, ça lui ressemble beaucoup. Euh, elle est sur un manège. Quand euh, tu dis que ça lui ressemble beaucoup, tu, mon... parles, tu parles de quoi 
de d'un point de vue physique, je veux dire au niveau euh, de la son couleur apparence. des cheveux, de la longueur, de son apparence, tout à fait. Ok. Euh, après, donc oui, elle est assise sur un manège. Euh, et c'est un manège, en fait, qui tantôt monte euh, très haut et peut descendre très bas. Et par moments, elle se met quelque chose devant le visage, comme un, comme un masque. Et elle, elle arrête le manège pour qu'il redescende. Euh, et quand elle enlève le masque, du coup, elle rappuie sur un bouton pour avoir des sensations. Et cette partie-là me dit qu'elle a besoin d'avoir des sensations nouvelles. Et l'autre partie me dit que elle, elle a besoin au contraire de calme, que ça va trop vite et qu'il faut euh, qu'elle régule en fait, qu'elle régule tout, qu'elle régule euh, les émotions, qu'elle régule euh, la vitesse euh, parce qu'elle aime pas la vitesse. Et, et c'est comme si ces deux parties en fait, euh, elles euh, elles prenaient chacune leur tour euh, une place, mais de ce fait, c'est comme si en fait, le, le, le manège, du coup, à un moment donné, euh, pouvait commencer un peu à, je veux dire, euh, disjoncter. Et c'est comme si ça provoquait des, des, des soubresauts et que ça pouvait être très désagréable, en fait, pour l'une et l'autre. Ces deux parties-là, elles, euh, elles sont complètement rassemblées oui, oui, c'est simplement le, le, le fait quand elle met ce, ce masque. Donc c'est un masque qu'elle porte euh, avec un petit bâton et qu'elle met devant elle. Il est blanc, de couleur blanche. Mm -hmm. Et à ce moment-là, c'est comme si du coup, ben voilà, il y avait une autre énergie, il y avait une, une, d'autres envies. Et euh, celle-ci, elle est beaucoup plus dans le dans le contrôle. Est-ce que quand elle est avec le masque, c'est elle tout de même? Oui, tout à fait, c'est elle okay. tout de même. C'est elle qui nous a fait venir Oui, elle me dit que oui. Alors les deux me répondent en même temps, mais euh, euh, c'est comme s'il fallait euh, qu'on qu l'aide à trouver euh, un équilibre. Euh, parce que tout ça, ça commence à devenir un peu euh, déstabilisant et euh, fatigant aussi. Parce que toi... Euh, ça fait presque des mêmes des des, des hauts le cœur quand euh, quand le manège monte trop c'est il euh, y a cette peur de, de de tomber la peur du vide et euh, euh, ça peut être effrayant pourquoi elle ne descend pas du manège parce qu'elle me dit je suis attachée elle est attachée dans les deux sens, c'est-à-dire que euh, elle est attachée euh, avec une ceinture, mais il y a aussi le j'ai le sentiment qu'elle y est attachée parce que c'est quelque chose auquel elle tient. C'est euh, c'est comme si ce ce mode, je veux dire, ce mode de fonctionnement euh, pouvait être euh, réconfortant euh, parfois, même même s'il est usant. C'est comme si elle avait du mal à quitter ce manège en fait. Euh, elle me dit parce que si je descends du manège, bah je ne sais pas ce qui m'attend. Je ne sais pas où je vais aller, je ne sais pas ce que je vais faire. Ok. Est-ce qu'elle est dans son corps physique Oui. Si tu lui parles de sa partie physique, qu'est-ce qu'elle te dit Elle dit que euh, cette, euh, cette partie physique est parfois trop indécise euh, et que euh, elle peut ne pas être d'accord avec, euh, avec ses choix. Avec les choix de qui De la partie subliminale De la partie. Ouais. Tu veux dire que Là, la elle... partie physique résiste Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui fait que la partie physique résiste à ce qui lui est proposé C'est comme si... Euh, le... Parce que du coup, c'est comme si pour la partie physique, les choses allaient trop rapidement euh, et que ça pouvait euh, mettre à, à mal euh, le corps physique qui se sent presque défaillir. Euh, c'est comme si la partie subliminale... Euh, 
avec le fait qu'il y ait le manège, elle, elle me dit, moi, j'ai envie que ça aille beaucoup plus vite, que les choses avancent plus vite euh, et que le corps physique, il ne suit pas. Parce que il euh, y a cette, euh, cette résistance et il y a des peurs dans le corps physique. Ok. Elle rencontre quelqu'un en 2022. Je veux que tu te déplaces à ce moment-là. Oui. Tu y es Oui, j'y suis. Tu les as tous les deux Oui. Qu'est-ce que tu as Bah, J'ai juste euh, une, une rencontre, euh, juste une rencontre. Il n'y a pas de, il a pas de lien euh, particulier. Tu es sur le plan subliminal, là Oui. Ok. Aucun lien Non. Ok. Pour quelle raison alors elle est toujours poussée à retourner vers cette personne C'est comme si au moment de cette rencontre, ça avait fait naître des, des doutes euh, chez elle. Comme, le doute que peut-être éventuellement euh, cette personne était celle qui lui était promise. Euh, et si j'avance dans le temps c'est l'inverse, dans le sens où dès qu'il y a eu rencontre avec cette personne, c'est comme si cette personne était venue semer le, le doute dans, dans sa façon de, de, de voir les choses, en fait. Euh, c'est comme si, euh, euh, comment je pourrais dire, c'est comme si cette personne, cet homme, euh, était venu perturber euh, son champ euh, vibratoire. C'est comme s'il était... Euh, à la fois un intrus, mais en même temps, euh, cet intrus euh, peut se faire passer pour quelqu'un qu'on connaît. Et du coup, chez Emmanuel, ça crée beaucoup de questionnements. Et c'est comme si, du coup, il y avait cette, euh, cette lutte intérieure dont elle parlait tout à l'heure qui, qui s'accentuait. Et c'est comme si là, je voyais du coup le manège qui euh, euh, faisait en haut, en bas, en haut, en bas. Et ce que je ressens, c'est beaucoup de, beaucoup de fatigue et d'incompréhension mmh. par rapport à ça. Okay. Elle entend une voix ou des voix qui, là, en l'occurrence, par rapport à cette personne, lui dit d'y retourner, de le recontacter. Place-toi à un moment où elle entend cette voix. Mmh. Qu'est-ce que c'est Je suis... Bah pour moi, cette, cette voix, c'est comme si c'était insufflé par, euh, euh, indirectement par lui. Euh, dans le sens où, quand, tu vois, quand je te disais, quand il y a eu cette rencontre, euh, il y a quelque chose qui s'est installé quelque part euh, chez Emmanuel, euh, où il y a toujours ce, ce doute. Euh, est-ce que je le connais Est-ce que je ne connais pas Oui, mais il y a tout qui me fait dire que je peux le connaître, que c'est lui que j'attendais, et inversement. Et ça, c'est comme si du coup, en elle, ça avait créé comme un... Comment je pourrais dire Je ne vais pas dire un formatage, mais euh, ça, ça avait laissé comme une espèce d'empreinte. Tu sais, comme je vois des fois euh, cette espèce de, de parfum, la défluve, euh, qui est là et qui reste, euh, même quand lui n'est pas là. Et c'est comme si à chaque fois, tu vois, ça vient réveiller quelque chose et jouer, ça joue, cette énergie-là, elle joue en fait avec euh, Emmanuel. Pourtant, les voix, elle entendait des voix même avant de le rencontrer lui. Oui, mais là, ce sont des, des, des voix qui sont, euh, comment, je, comment je pourrais dire euh, tu sais, c'est ces voix qui, qui t'incitent, en fait, qui te manipulent. C'est des voix manipulatrices. Ça vient de lui, ça Oui. Ou en tout cas, de oui. quelque chose qui est déposé en elle oui. et qui vient de lui Tout à fait. Qui a déposé ce truc-là 
Bah, ce que je vois euh, d'accrocher euh, à lui, c'est euh, un, un reptilien. Ah, euh, accroché, euh, accroché à lui ou à elle Oui, non, non, à, à lui. lui. Ouais. Okay. Et c'est comme si au moment où il y avait eu cette rencontre, tu vois, je le voyais presque mettre un, un filet, euh, comme attraper euh, Emmanuel avec un filet de pêche et déposer quelque chose euh, à l'intérieur d'elle. J'ai cette notion ouais, de, 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 de filet de pêche pour, euh, pour la garder, en fait. Et, euh, et de par ce filet de pêche, c'est comme si indirectement, euh, il pouvait récupérer, euh, il pouvait récupérer des, 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 des choses sur le plan euh, énergétique. Et, euh, et lui aussi, tu vois, à travers cette, ces voix, je vois qu'il qu envoie des choses comme des, comme des signaux, comme des, des choses qui peuvent résonner à l'intérieur euh, d'elle et qui, du coup, provoquent encore des doutes et euh, provoquent de, des peurs provoque de la, je veux dire, de la dépendance et lui peut ramener tout ça jusqu'à lui. Pourquoi quand elle envoie dans l'astral la décision ferme de couper ce lien, il revient au contact Parce que ça ne, ça ne fonctionne pas. C'est comme si ça émettait juste un petit, euh, comment je pourrais dire, euh, un signal, une couleur d'alerte. Mais euh, tout de suite, c'est comme si du coup cette alerte euh, venait euh, euh, renvoyer l'information que ben du coup il faut revenir euh, à la charge quelque part pour euh, relancer ce système. Parce qu'il n'y en a pas, c'est comme s'il en avait plusieurs, tu vois. C'est comme si je voyais, euh, j'en voyais d'autres avec euh, des filets. D'autres quand aussi. même. Oui. Ok. Est-ce que... Ok. Tu me dis euh, qu'il y, y a quelque chose qui a été déposé, une sorte d'accroche, c'est ça Oui. À quel endroit ça a été déposé C'était déposé au niveau de sa gorge. Est-ce que on est sur le plan physique, dans les énergies physiques, ou est-ce que ça existe également sur le plan subliminal Non, ça existe aussi sur le plan subliminal. C'est lui qui l'a déposé Il l'a dé, déposé parce que, euh, comment je pourrais dire, euh, c'est comme si à l'intérieur d'Emmanuel, il y avait déjà la, la place, entre guillemets, pour pouvoir le déposer. Euh, dans le sens où euh, le, le, le fait qu'Emmanuel est... Euh, ça, ça, la, ça la ramène à quelque chose, en fait. Si tu veux, il a pu le, la déposer parce qu'il y avait la place de déposer. C'était facile de le faire. Il y avait déjà l'encoche, quelque part. Il avait juste à poser et c'était fait. Pourquoi il y avait cette encoche, cette place Parce qu'il y avait déjà comme une espèce de petite euh, programmation euh, qui existait. Et euh, lui, euh, bah, il a juste eu à s'y accrocher, entre guillemets, et à venir euh, amplifier, en fait, euh, ce qui était là. Cette et programma... toujours attaché okay, okay. Cette, progra cette programmation, elle est, euh... elle était comme prévue pour cet événement-là, ou euh, pour n'importe quoi d'autre Non, pas spécialement, oui, ça pouvait être pour n'importe quoi d'autre. Ok. Est-ce qu'elle est seule dans son espace Oui, je la, je la vois seule. Euh, je la vois seule, mais ce que je, ce que je ressens, c'est comme s'il y avait une énergie d'enfant, de, euh, de, de, de petite fille, qui a envie de s'amuser, mais qui a aussi envie de devenir une adulte. Demande-lui. Bon, déjà, montre-lui tout ça, là. Tout ça, montre-lui. Oui. Comment elle réagit Elle soulève simplement le, les épaules et euh, elle me fait ça. C'est presque, je ne veux pas dire une fatalité, mais... Euh, 
elle n'est pas forcément euh, surprise non plus. Elle est toujours sur son manège Oui. Demande-lui de descendre du manège. Est-ce qu'elle descend Elle n'est pas très rassurée, mais euh, elle va le faire. Mmh. Elle est descendue. Ok. Qui s'adresse à nous là C'est quelle partie d'elle Tu me disais qu'elle elle avait deux est faces. C'est celle, ouais, est celle qui n'a pas le masque. Pourquoi c'est elle qui s'adresse à nous Parce qu'elle me dit, c'est, en fait, elle a envie de rester euh, dans cette configuration-là. Elle en a marre de porter, euh, de porter euh, ce masque et d'avoir euh, toujours peur, de toujours douter de tout. Donc, elle aimerait bien... Euh, pouvoir euh, continuer sans ce masque. Ça fait longtemps qu'elle utilise ce masque Oui. Elle me dit que euh, déjà dans cette villa, ça fait euh, 15 ans. Seulement dans cette villa Non. Elle l'a déjà, euh, déjà fait dans d'autres vies. Mais euh, c'est comme si dans cette villa, ça s'était très vite mis... Euh, en place, en fait, parce que c'était quelque chose qu'elle euh, qu connaissait déjà. Elle n'était pas là depuis le début et euh, c'est quelque chose qu'elle avait euh, en mémoire et euh, qu'elle a voulu remettre en place. Pourquoi il fallait utiliser ce masque à un moment donné Pour se protéger, pour ne pas, pour ne pas totalement euh, montrer tout d'elle. Parce que elle a déjà eu montré tout d'elle et elle me dit ça a été euh, trop de souffrance. J'ai été euh, rejetée pour ce que j'étais. Et quand je mets ce masque, du coup, ça me place dans, dans une position qui peut paraître euh, plus douce et euh, les autres peuvent euh, me sentir euh, inférieure. Parce que parfois, ma posture... Euh, quand je suis moi-même, les autres disent que bah, ça ne leur plaît pas, parce que je suis prétentieuse. Prétentieuse Oui. Pourquoi prétentieuse C'est ce qu'on dit de moi, parce que je suis habituellement quelqu'un qui est sûr d'elle. Et ce masque me permet du coup d'avoir de, des doutes pour faire plaisir aux autres. Tu veux bien me montrer à quel moment tu as créé ce masque Oui. Ok. À trois, on y va. Un, deux et trois. Où est-ce qu'on est, qu est Je suis dans une salle de classe. Je suis dans une salle de classe, je vais dire, euh, des années... Euh, 1850. Euh, donc il n'y a que des filles habillées avec des tabliers. Donc déjà, elle m'explique qu'elle n'a pas le droit de venir euh, tous les jours parce qu'il faut euh, qu'elle aide à la maison. Euh, mais euh, c'est une jeune fille qui euh, est très intelligente et euh, très perspicace et euh, qui connaît beaucoup de choses. Et euh, c'est comme si même euh, son, la maîtresse que je vois en face d'elle euh, essaye de la faire taire. Parce que euh, Emmanuel, à ce moment-là, elle sait encore plus. C'est comme si elle savait plus de choses encore que, que son enseignante. C'est comme si elle était, euh, comment je pourrais dire, euh, avancée. Comme si euh, dans la classe où elle est, en fait. Euh, euh, elle est trop grande pour être dans cette classe parce qu'elle sait trop de choses. Et euh, cette, euh, cette enseignante, en fait, c'est elle qui lui dit qu'elle que, qu est, qu est prétentieuse et que sa prétention va se retourner contre elle. Et à partir de ce moment-là, ben, elle se tait. Elle se tait et elle met ce masque pour euh, se fondre euh, parmi les autres. 
Et elle se fait accepter comme ça. Et même si elle sait, elle ne dit rien. Donc, okay. elle se tait. Reviens dans le présent. Oui. Demande-lui, pourquoi ne pas avoir simplement utilisé ce masque dans l'expérience physique, matérielle Pourquoi avoir gardé ce système, avoir gardé l'empreinte de ce système de protection sur le plan subliminal Parce qu'elle me dit que sur le plan subliminal, euh, c'est pareil, ça protège aussi de certaines choses, euh, notamment de, de, de visiteurs qui pourraient euh, frapper à la porte. Euh, elle me dit, je sais, je sais bien euh, jouer euh, l'imbécile, entre guillemets, dans ces cas-là. C'est comme si elle voulait duper, en fait. Euh, si jamais quelqu'un est arrivé, elle, elle, elle veut duper. Pour ne pas montrer tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle représente. Qu'est-ce qui se passerait Pas qu'on ait accès à certaines choses. Si on avait accès à tout, qu'est-ce qui se passerait Elle me dit qu'on pourrait euh, l'enlever. Et on pourrait euh, la manipuler aussi, parce qu'on la connaîtrait et on saurait tout d'elle. L'enlever, qu'est-ce que ça veut dire l'enlever L'enlever, euh, elle me dit que c'est comme si euh, si elle était vraiment elle, euh, elle-même, elle pourrait être euh, amenée, je ne sais pas, elle me parle de, d'expérience, elle pourrait être amenée à, pour aller faire des expériences, on pourrait venir euh, la chercher. C'est déjà arrivé ça oui. Combien de fois Deux fois. Demande-lui. Demande-lui d'appeler toutes les consciences qui seraient connectées à elle directement. Et dis-moi si quelque chose se présente. Non, il n'y a rien. Déplace-toi à un moment où euh, elle dit avoir été enlevée. Le premier. Oui, je vois. C'est euh, un, un humanoïde qui, euh, euh, qui, qui... Oui, il y a cette notion de faire des, des expériences, en fait. De placer des choses euh, au niveau de ses yeux. Euh, de façon à pouvoir amplifier un système euh, de, de contrôle, mais aussi de... C'est comme si ça, ça venait, euh, comment je pourrais dire, euh, euh, diffuser quelque chose à l'intérieur d'elle, euh, de, de façon à pouvoir récupérer... C'est comme si elle était voilà, un, un, un cobaye, de façon à pouvoir récupérer des informations. Quel type d'information Ils ont placé quelque chose au niveau de la tête. C'était des informations, euh, surtout euh, au niveau euh, émotionnel. C'est comme si, tu vois, elle avait quelque chose au-dessus de la tête et qu'il créait comme une espèce de, de douleur à l'intérieur d'elle en lui remettant en mémoire des, 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 des bribes de, de vie de façon à pouvoir créer à l'intérieur d'elle des... Et des émotions très très dures, mais à la fois dures et ça me dit contradictoire. C'est comme si elle pouvait passer d'une situation du rire aux larmes et des larmes au rire. Euh, et eux, ben, ils essayent de récupérer des, des infos pour euh, développer euh, un, un système de contrôle. Mmh. La deuxième fois, déplace-toi. Toujours le même C'est toujours les mêmes, mais euh, ce n'est pas, c'est pas le même système. Euh, c'est comme si la première fois, ils avaient exploré euh, la, par rapport à la, la tête, je veux dire la partie euh, haute. Et là, c'est comme si euh, ils exploraient en fait... Euh, le, j'ai cette notion de, de l'ADN. C'est comme s'ils faisaient des prélèvements. 
et plus au niveau euh, des, de, de ses jambes. Il euh, y a des prélèvements qui sont faits et euh, c'est comme s'il y avait aussi des, des, des choses qui étaient modifiées dans la génétique et qui étaient euh, réinjectées. Ok. Est-ce qu'elle a été enlevée une autre fois Ou seulement ces deux fois-là Non, fois non j'ai que ces deux fois-là. Ok. Reviens dans le présent. Oui. Montre-lui. Oui. Qu'est-ce qu'elle veut faire Elle me dit que déjà ça, elle, elle voudrait y enlever de sa mémoire. Parce que c'est quelque chose dont elle se... C'était encore présent à l'intérieur d'elle. Et ce qu'elle veut faire, c'est... Euh, enlever tout ce qui ne lui appartient pas. Tout ce qui n'est pas à elle. Tout ce qui n'est plus à elle. Ok. Est-ce que tu m'entends correctement Oui, très bien. Ok. Est-ce que j'ai un truc qui clignote là Ok. Bon, dis-lui de commencer par enlever ce premier programme-là qu'elle s'est installée toute seule, avec cette histoire de masque-là, où il faut se réduire, s'amoindrir pour ne pas passer pour une, une prétentieuse. Mm. C'est fait. C'est fait. Oui. Maintenant, tu vas lui dire d'observer à l'intérieur d'elle-même tout ce qui a été placé et qui ne lui appartient pas. Tu m'avais dit les yeux, tu m'as dit la tête. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses euh, Oui, il y a encore quelque chose. Alors, euh, c'est euh, comme si ça avait la forme d'un d'un collier. Euh, d'un collier avec... Euh, ça ressemble à, une, je veux dire, une pierre de couleur verte. Et c'est comme si cette, euh, si cette pierre, en fait, était reliée euh, à l'amour. Euh, c'est comme si du coup il euh, y avait une elle, euh, elle indiquait comme une forme de protection sur le plan amoureux et euh, est ce que ça là c'est comme si du coup ça la ça la coupait euh, de euh, bah, je vais dire d'un d'un champ euh, infini euh, de potentialité euh, amoureuse c'est comme si dans ce dans cette pierre il y avait une programmation où euh, elle était, euh, je vais dire, euh, réservée, entre guillemets, pour, euh, pour son unique, en fait. Et il y a cette notion de s'interdire d'expérimenter certaines choses. Mmh. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut en faire le jeter. Qu'elle le fasse. C'est fait. Est-ce que... Est-ce que... Il euh, y a des choses qui lui appartiennent à elle, qui seraient restées euh, du côté de ces, ces humanoïdes ou je ne sais qui, là Oui, le, la, la génétique, ce qu'ils ont récupéré euh, sur le plan de la génétique. Ok, bon, dis-lui de tout récupérer. Oui. Dis-lui de modifier à l'intérieur de sa génétique ce qui a été modifié par eux. Dis-lui de rétablir oui. la génétique initiale. C'est fait. C'est fait. Ok. Tu dis qu'ils y ont placé une espèce de dispositif qui induisait le, le, le désir, c'est ça, amoureux, de trouver l'unique mmh. Oui. 
En quoi c'est une programmation négative, ce type-là bah, C'est qu'en fait, là, vu comme c'était euh, programmé, euh, ça l'a conditionné à, à ne pas expérimenter et à ne pas faire ses propres choix. Euh, et dans ce que je perçois, c'est qu'avec cette programmation, c'est comme si elle pouvait passer sa vie, du coup, sans aucune rencontre euh, amoureuse. Parce que c'est comme si au niveau euh, des, des, des émotionnels et des sentiments, ça, ça bloquait l'accès à, à tout ça. Ok, tu veux dire que ce, ce, ce programme euh, crée soit, en termes de potentialité, soit un désert, mm. soit euh, des rencontres du coup qui n'ont pas de rapport avec... Euh, avec l'amour, c'est ça Oui, tout à fait. Ok. Ok. Dis-lui de s'observer encore et de me dire s'il euh, y a des trucs qui la dérangent. Non, ça va. Elle dit que ça va. Ok. Comment elle est Elle est plus comment je, elle est plus grande euh, que tout à l'heure. C'est-à-dire que euh, c'est comme si elle avait euh, repris euh, sa place euh, entièrement. Euh, comme si du coup, le fait d'avoir enlevé le masque, ça lui avait donné une certaine, je vais dire, consistance. Euh, et puis là, elle, tu vois, je la vois bien de face. Hein. Euh, elle est plus assurée, elle est plus déterminée aussi. Parce que euh, elle a récupéré, elle me dit j'ai récupéré des informations euh, que je bah, du coup que je n'avais pas et qui me permettent de comprendre euh, aujourd'hui ce que je veux réellement. Ok, ce qui a été accroché par rapport à cette rencontre, est-ce que c'est toujours là ou pas Non. Ok. Ça ressemble à quoi autour d'elle Autour d'elle, c'est euh, alors le manège a, a disparu et euh, c'est comme si elle avait eu besoin de d'ouvrir une porte de pour pouvoir euh, sortir de là pour se rendre compte qu'elle euh, qu'elle passait euh, à autre chose. Et là, dans ce décor. Euh, j'ai cette notion de, de, de famille, de, de vouloir créer une famille, de se créer un, un cocon, en fait. Elle me dit, un cocon où je serais bien avec euh, des personnes que je pourrais aimer, des personnes que je pourrais euh, rencontrer. Euh, et là, du coup, c'est je la vois juste euh, marcher sur, euh, sur un chemin avec... Euh, sur le côté gauche, un paysage euh, de campagne. Euh, alors, j'écoute pas les oiseaux, mais j'écoute plutôt des chiens. Et euh, c'est quelque chose d'assez... Euh, tu vois, elle sautille. Elle se met à, à, à sautiller. Elle se sent euh, légère. Et c'est comme si elle était partie à la découverte du monde. Elle me dit, je pars à la découverte du monde. Je suis libre. Je me sens libre. Ok. Demande-lui d'observer euh, le point. Alors le point, c'est comme s'il y avait, euh, je vais dire, deux, deux petits insectes qui étaient posés là. Mais euh, ça me fait penser à, à à ce que j'ai vu tout à l'heure au niveau euh, humanoïde, c'est comme si c'était des, des petites euh, de la technologie, tu vois, des petites euh, caméras en fait. Pareil, dont le but était de récupérer euh, des informations et euh, de les détourner euh, par la suite. Mmh. Ok. Elle s'en est débarrassée Oui. Ok. Quel scan maintenant toutes ces couches, une par une. Euh, 
Il n'y a, a rien de particulier. Et, euh, euh, par contre, la résonance euh, n'est plus euh, la même. C'est comme si euh, le, je veux dire, le son vibratoire n'était plus le même et que là, il y avait quelque chose de l'ordre d'attirer. De, euh, de, euh, J'ai cette notion d'attirer l'abondance, d'attirer de, de, la chance euh, et, de, et de vivre ce qu'il qu y a à vivre. C'est comme si euh, il n'y avait plus aucune euh, contrainte à l'intérieur euh, de ces couches et qu'elle pouvait avoir accès à, à tout un tas de choses. Et tu vois, c'est comme si le, ça, le son dont je te parle, c'est comme si ça faisait écho euh, au monde. Euh, et j'ai le mot aussi à l'univers. Euh, c'est comme s'il y avait une reconnexion à tout un tas de choses, en fait, qui la représente et qu'elle avait perdu qui s'était éloigné d'elle. Ok. Tu fais un... Non, dis-moi... Dis-moi quelle est la vibration principale en elle, là. Tu es la liberté. Ok, très bien. Avant qu'on la laisse, est-ce qu'elle voudrait euh, adresser un message à sa partie physique Oui. Elle dit il n'y a aucune limite, ni dans le temps, ni dans l'espace. Tout est là. Tout est déjà là, à l'intérieur de toi. Donc fais-toi confiance et avance. Ne recule plus, avance. C'est tout. On peut la laisser oui. Tu lui souhaites une bonne continuation et tu te déconnectes. Oui. Oui. À un, tu es déconnecté complètement de tout, de tous. À deux, tu choisis l'émotion parfaite pour cette journée. Tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à trois, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Trois. Oui, c'est bon. Comment tu te sens Oh, ça va, merci. Emmanuel, tu peux revenir. Comment tu te sens Bien. Il euh, y a plein de choses qui m'ont vraiment parlé. Et, euh, et du coup, c'est intéressant de... Parce que j'ai cherché à comprendre <rire> beaucoup de fois. Et, euh, et là, du coup, ça m'apporte euh, ben, une compréhension en fait, de, de ce que j'ai pu euh, ben, vivre par rapport à, à cette rencontre. Et puis par rapport à, à, au fait d'essayer de, de vouloir sortir de ça sans, sans y arriver. Donc, euh, ça me... Et puis bah, les messages, je trouve que c'est euh, très beau justement pour pouvoir avancer euh, avec confiance. Est-ce que tu veux partager cette session euh, Oui. Je te floute Oui, je veux bien, oui. Ok. Euh, Stéphanie, merci. Bon euh, bonne après-midi. Oui, ouais, c'est l'après-midi. Oui, vous aussi, oui. <rire> Emmanuel, tu restes là. Bonne continuation, Emmanuel. Merci beaucoup.